家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。香香脆脆的三八辣椒酱，大家都尝过了吗？很好吃，尤其是配上自制的蛋粉饼，蘸着吃，堪称完美。对，不吃就可惜了。话不多说，马上开始了。辣椒干十五克，洗净后热水泡软。姜鱼子四十克，清洗后沥干，搁置一旁待用。生姜二十克，去皮后切成小块，方便搅拌器搅拌。蒜瓣三十克，一样去皮再切细。洋葱一大一小，大的两百五十克左右，一样切细备用，较小的留着后面再用。好了，这些要搅拌的食材都备好了。另外再准备120克小红葱，切成葱片，这是要用来油炸成葱酥的。好了，炉开中火，在火里头倒入食用油250毫升，这是整个食谱用油量。油热后倒入备好的小红葱，炉保持中火，一直油炸至葱片转金黄色。好了，油炸至视频中这状态，即可将葱酥沥出。冷却后的葱酥颜色还会变深一些。将葱酥摊开散热，或里头炸葱油保留。接着再将沥干水分的姜鱼子放入锅内，油炸至金黄色。好了，这样就可以了。将油炸后的姜鱼子沥干，这油炸后的葱酥与姜鱼子冷却后，最好先放入个密封器皿内，这样才能保持酥脆。原货里头的油保留，也不需清洗。再将切细后的葱姜蒜倒入，还有泡软后的辣椒干、沥干也一起加入。炉保持中低火，将食材拌炒个十分钟。为了完成后的辣椒酱，颜色鲜红。可以加入三至五条红辣椒，舅舅这里只放了两条，给大家比较完成后的效果。油炸至食材水分比较收干，油泡小了即可熄火。如果家中搅拌器不能承受高温，那就需要等食材降温后才搅拌搅拌后的食材是这状态，全部直接倒入货内，炉开文火，不停搅拌二十至二十五分钟，烹饪全程不沾水，所以没有见油问题。一直拌炒至辣椒糊颜色变深后，即可调味。家里有椰糖的朋友可以选用椰糖，海外买不到椰糖的朋友用白糖也可以。一大匙蚝油，最后再一小匙盐。这里要特别提醒大家，煮辣椒酱用白糖要注意，因为白糖会起酶钠反应，完成后的成品颜色比较黑，但是会特别香，类似焦糖香，另一种风味。取出另一个比较小的洋葱，约一百五十克，切成粗丝。完成后的辣椒酱比较多，可以取出部分冷藏，作为其他日常料理。剩余的挤入半个柠檬汁。这可以延长成品酶钠反应，让香气更持久。加入备好洋葱，炉开中火快炒，键中加一点清水，继续拌炒，煮开后即可熄火，待凉备用。这辣椒酱配上这蛋粉饼，最美味了。料理盆内倒入普通中筋面粉120克， 120克木薯粉，一大匙白糖，半小匙盐，再敲入三个鸡蛋， 450毫升清水
，边加入边拌匀，将这备好的清水全部加入。舅舅今天分享这蛋饼，好吃又容易处理，大家可以参考参考。最后再加入一大匙食用油，拌匀后盖好，静置乳化个十分钟。时间到，将炉火打开，在平底部粘锅内倒入一点食用油，将乳化后的面糊拌一拌。加了点油乳化后的面糊是很细致的，完全没有秸秆粉粒的困扰。用这大勺子，勺起一大勺面糊入锅子内，晃晃锅子，让面饼均匀摊开。炉保持低火，慢慢将蛋饼煎熟。出下锅时别翻动，待蛋饼定型，底部微微焦时才可翻面。这时候的蛋饼才有点硬度，表面也比较不会粘连，用锅铲一翻就过了。剑中用锅铲将蛋饼推一推。确保蛋饼受热均匀，就这样上下两面翻动，直到蛋饼完全熟透。熟成后的蛋饼表面有点微焦，这时候趁热享用是酥脆的。嗯，其实冷或热都好吃。是的，这是冷却后的辣椒酱。嗯、这是油炸后的姜鱼子，很脆吧？适量加一点，再加点油葱酥，最后再加入适量花生碎，拌一拌，非常美味的辣椒酱就完成了。舅舅建议大家想吃多少就拌多少，这样才可以延长食材酥脆度。冷却后蛋饼变得很软嫩，室温下过一夜都不会变硬，所以晚上煎好，明天当早餐也没问题。这完成后的香脆辣椒酱，配上白米饭、白面包或其他等等等，都很好吃。这香脆辣椒酱也算是百搭了。是的，这只是微辣，一口气可以吃下很多。喜欢辣一点的朋友，辣椒干可以多加。整个食谱制作过程不沾水，所以加入的姜鱼子与葱酥才会酥脆，真的太好吃了。舅舅个人很喜欢。今天这食谱够三人享用，剩下的辣椒酱别沾到水，还可以吃上几天，试试吧，相信大家会喜欢。对，一定要试，太好吃了。